Polisi telah dapatkan profil dan jumlah pelaku, berita terbaru pembunuh ibu dan anak di Subang. Namun sebelum lanjut mohon subscribe channel ini dulu, agar kalian tidak ketinggalan informasi setiap hari. Bagi kalian yang sudah subscribe, semoga banyak rezekinya dan sehat selalu. Oke, mari kita lanjut. Berita terbaru kasus ibu dan anak di Subang, jelang detik-detik pihak kepolisian mengungkap pelaku kasus tersebut. Masyarakat masih bertanya-tanya, kemungkinan pihak kepolisian dapat segera mengungkap dan kemudian pembunuh ibu dan anak di Subang dapat segera ditangkap. Meski sudah tahu pelakunya, namun pihak polisi tidak akan terburu-buru. Dikatakan Dr. Sumi Hastri untuk membuka misteri kasus pembunuh ibu dan anak di Subang ini, pihak polisi sangat berhati-hati dalam mengungkapkan kasus pembunuhan Subang ini. Seperti diketahui informasi adanya bercak darah pada jaket dan kancing baju pada saksi Yosef Subang sudah banyak diberitakan media dan pihak penyidik kepolisian pastinya sudah memasukkan dalam BAP kasus Subang ibu dan anak tersebut. Berita terbaru pembunuh ibu dan anak di Subang tentang adanya percikan darah di sekitar kancing, baju dan celana Yosef, ramai menjadi pertanyaan netizen, dalam keterangannya, Yosef menyatakan bahwa yang percikan darah itu saat dirinya berada di kamar mandi ada air genangan kesannya gambarkan bunga-bunga terpercik di situ. Fakta mengenai adanya bercak darah pada jaket dan kancing baju saksi Yosef Subang menjadi perhatian dan analisa pada video terbaru tanggal 21 November tahun 2021 di kanal Anjas di Thailand. Juga beberapa informasi pengungkapan kasus Subang ibu dan anak terbaru, dari kanal Youtube Denny Darko yang melakukan wawancara dengan dokter. Sumi Hastri antara lain mengenai DNA terduga pelaku kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Baik Anjas maupun dokter. Sumi Hastri, di tempat dan waktu berbeda sepakat bahwa pihak penyidik Polri sebetulnya sudah memiliki informasi cukup lengkap mengenai profil dan jumlah pelaku pembunuhan ibu dan anak di Subang. Dalam video terbaru pada kanal Youtube, Anjas menyebutkan detik-detik menjelang penentuan tersangka dari berbagai analisanya, antara lain, sebetulnya tim penyidik kepolisian sudah mengantongi alat bukti dari nama yang muncul tanggal 18 Agustus tahun 2021 sampai sekarang dari kasus Subang. Adanya percikan darah kecil di kancing baju saksi Yosef Subang, ini justru semakin membuat penasaran lebih dalam lagi.